বড় ছেলে আমার বিজনেস করে বড় ছেলে বিজনেস করে মেজো ছেলে এলআইসি এজেন্সি করে ছোট ছেলে মিউনিসিপালিটিতে ওখানে কি কি অসুবিধায় পড়েছিল নিশ্চয় বেশ পরিবারটা সংকটে পড়েছিল বলেন তো কি কি অসুবিধা ছিল আর্থিক সংকট তো তুমি বলবে কারণ আমাদের শুনেছি আমি আমার তো এগুলো জানার কথা না আমাদের অনেক জমি জমি ছিল আমার বাবা কিন্তু রাজনীতি করতেন তখনকার আমলে কংগ্রেসের একটু লিডার গোছেই বলতে পারো আমার বাবা কিন্তু ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং উনি বাংলাদেশ থেকে আসতে চাননি বাবাদের চার চার ভাই বাবারা তিন ভাই কিন্তু তখন অলরেডি চলে আসছেন পশ্চিমবঙ্গে আমার যার জন্য বাবা একেবারে প্রথম থেকে ডিটারমিন ছিলেন যে উনি আসবেন না যার জন্য ওনার সব দাদা ছোট দু ভাই দাদা সবাই এসে গেছেন মানে উনি পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি যাবো না বাড়ি ছেড়ে শুনেছি কি রায়ত টায়ের শান্তাহারে কি যেন একটা হয়েছিল তখন রায়তি বলে ছোটখাটো হয়তো না ছোটখাটো না ভালোই নাকি হয়েছিল তো তখন বাবা আমাকে আর আমার ওপরের দাদাকে বালুরঘাটে এসে রেখে গেলেন জ্যাঠামশার ওখানে আমার এক দিদি আমার বর্দিকেও রেখে গেছেন কারণ বর্দি তখন একটু বড় হয়ে গেছে আর আমার বর্দা প্রথম থেকেই বেনারসের জ্যাঠামশার কাছে থাকতেন আর ওই মেজ দিদি আমার ওপরের দিদি সেই দিদিকে নিয়ে আমার এক মাসিমা বালো বিধবা ছিলেন উনি বিয়েতে ভারতেরই উনি ওখানে যে থাকতেন আমাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য গ্রামের যে জমিদার ছিলেন বাবার নাম নাকি দু নম্বরে ছিল বাবাকে মারা হবে এটা সোনা কথা কিন্তু কিন্তু এটা কতটা সত্যি সেটা কিন্তু চিন্তার ব্যাপার তখন ওই বাবার তো তোমাকে বলতে তো আপত্তি নাই ইরেসপেক্টিভ বা মুসলিম অ্যান্ড হিন্দু কারণ যেহেতু উনি প্রফেশনে কবিরা ছিলেন সমস্ত আর কি ওনার রুগী ছিল এই আমি শুনেছি এটা এই রুগীদের একজন এসে বলেছে কবিরাজ বসে আপনার তো খুব বিপদ আপনাকে কিন্তু এরকম লিস্টে এরকম আছে আপনার চলে যেতে হবে তখন বাবাকে কিন্তু সেই মুসলিম পেশেন্টটি বোরখা করিয়ে উনচল্লিশ টাকা পকেটে নিয়ে মানে যা ছিল বাড়িতে জমি জমা বিক্রি না এক্সচেঞ্জ না বাবার কাছে উনচল্লিশ টাকা পকেটে ছিল সেই নিয়ে সেই মুসলিম যে রুগী তিনি কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বোরখা পরিয়ে তুনি কিন্তু পৌঁছে দিয়েছেন হ্যাঁ এই উনচল্লিশ টাকাতে বেশ করে বাবা শুরু করলেন হ্যাঁ শুরু করলেন তার বালুর ঘাটে জীবন আস্তে তারপরে আর কোনদিন চেষ্টাও করা হয়নি কোনো কিছু না আমাদের তো শুনেছি চল্লিশ বিঘের মতো জমি জমা ছিল 
मुसलमान खिला लक्षी पुजो मुसलमान घर खेत घर प्रसाद खेत भार बोझाई बोझाई लोकरा सब से मास जालानी जो सब्जी टब्जी जा सब नहीं खावाखल जगह बुजते 
এখন তারা কি বাড়িঘর করে আছে নাকি কি করে আছে নাকি জমি একদম ফসল করছে সেগুলো যদি বুঝতে পারি ওই একটু দেখবো সেটাই দেখবো আমাদের এটা বাড়ির ইয়ে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে আমাদের বাড়ির একটু ইয়েতে মানে কাছাকাছি ভোগ দিতে ওখানে ধূপ জেলে ইয়ে করে আবার আমাদের একটা বড় কালী পুজো হয় বুঝলে হ্যাঁ আমাদের না ওখানে মানে সবাই মিলে আর কি ওটা হয় ওইটা বাৎসরিক একটা কালী পুজো হয় বড় কালী পুজো সেটা তোমার মুসলমানরা পাঠা দিচ্ছে মানে সাহায্য করছে চাঁদা দিচ্ছে এ করছে সবাই মিলে সব ইয়ে আমরা ছোটবেলায় দেখছি এটা হ্যাঁ ওই মন্দিরে ওখানে দুর্গা পুজোর থেকে শুরু করে সব হয় সেই দেশের বাড়ি থেকে ওখানেও পুজো হতো পাঁচটা শিবলিঙ্গ আছে সেগুলো আনা তো ট্রেনে বা এতে সম্ভব ছিল না এই যে তোমাকে বললাম যেগুলো এই যে মুসলিম হিন্দু পার্থক্য এগুলো বোধ হয় মানুষই তৈরি করেছে জানো তখন মুসলিমদের মধ্যেও দেখো এগুলো কিন্তু ছিল না আমার ধারণা আর কি আমার শুনে যা মনে হয় কারণ তখন মাঝি টাঝি নৌকো পার করা এগুলো তো সব মুসলিম এ তো ছিল না তারা বাবা আমাকে বলছে বাবা বলতেন জানিস আমাকে জিজ্ঞেস করছে মাঝি এই পাথর গুলো তুমি নিয়ে যাচ্ছ কেন পাথর গুলো কি নৌকোতে করে আনতে হয়েছে কারণ অন্য পাথর আনা যাবে না এবং কি জানো বলো তো আমার বাবা তো বললাম যে বাই প্রফেশন কবিরা বাবার তো মুসলিম হিন্দু বিভিন্ন সম্প্রদায় গ্রাম দেশের শহরের এবং বেশ নামও ছিল যার জন্য বাবার ইয়ে করতো ওই মুসলিম পেশেন্ট আসলে না গ্রাম থেকে যারা আসতো তারা কিন্তু আমাদের ভাত খেতেন তারা কিন্তু আমাদের বাড়ি এসে ভাত খেতেন কারণ গ্রামে ফিরে যাবে তা বাবা আর একটা গল্প শোনো বাবা তো আগে এসেছিলেন শিব ঠাকুর সেই পাঁচটা শিবলিঙ্গ আর ভাড়া বাড়িতে তো রাখতে পারবেন না এগুলো কোথায় রাখা যাবে এই তো এর মধ্যে বাবা ধরো সবে মাত্র এসেছেন পয়সা করি বা কোথায় কাজে খুব সমস্যার মধ্যে কাটিয়ে মাস ছয়েক পরে শুনেছি উনি লোক মারফত বা তখন ধরো জ্যাঠামশাই আমার মনে হচ্ছে জ্যাঠামশাই এসে গেছেন বাবা তখনও আসেননি তখন বোধ হয় এটা পাঠানো হয়েছিল তারাই কিন্তু জানো এই শিবলিঙ্গ তারাই কিন্তু বাবাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন মুসলমান মুসলমান মাঝি হ্যাঁ কাজেই বাবার কাছে জানো বাবা একটু আদর্শবাদী ছিলেন বাবার কাছে মানুষ হচ্ছে সবার আগে বাবার কাছে হিন্দু মুসলিম এগুলো কিছু ছিল না এবং বাবার যত মুসলিম রোগে এই ভারতেও আমরা দেখেছি আমরা নিজেরা পরিষ্কার করেছি ওই গ্রাম থেকে যারা আসতো তারা তো আবার ধরো গ্রামে ফিরে যেতে বিকেল হবে কাজে বাবার কাছে ওষুধ প্রসুধ নিয়ে বাবা দেখলাম চলে সেই রোগীদের নিয়ে নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে তারা ভাত খেলেন হ্যাঁ ভাত খাচ্ছে তাদের এতো বাসন আমাদের বাড়িতে কাজের লোক থাকতো আমার বাবা না তাদেরকে দিয়ে কখনো সেগুলো পরিষ্কার করাতেন না বাবা বলতেন যে ওরা আমাদের বাড়ি কাজ করছে 
मरल सर्दार एग्लो बला हत समाज मानुष दे कि रीति नीति बाध्यता मूलक इच्छे बिुदे पालन करते हतो मुस्लिम से खूब गरीब सब्जी बिक्री करते लोकर मदन चक्रवर्ती बस नाम मदन चक्रवर्ती बसिपुर कम्पाउंडार एलो ना तो ना कि भात नहीं दादा कि चाकी कर दादा के देखे दरगा जेनारे खुब <laughs> 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 प्रथम खुब भलो देख ल मेरे मेरे बोर्खा पड़ते हैं तरफ 
টিপ দেওয়া নাকি গুনা এগুলো সব বাংলাদেশের থেকে যারা যেত দিনের বেলা মেয়েরা বেরোতে পারে না ওইগুলো শুনে যেন আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল যে আমি একটু নিজে যে দেখব যে কি পরিস্থিতি সত্যি কি এগুলো ঠিক কিন্তু এখানে এসে তো আমার তো বা ওই তাদের সঙ্গে আমার মিলল না জানি না ওরা হয়তো গ্রাম দেশে থাকে ওখানে হয়তো এখন আছে বলতে পারবো না কিন্তু এইখানে যতটুকু ঢাকাতে দেখলাম আমার তো মনে হলো যে আমার দেশের মেয়েরা যেমন ঘরে তেমনই ঘরে মাঝে মাঝে কাউকে একটু মাথায় কাপড় দেওয়া দেখছি সে আর তো কিছু আমি পার্থক্য বুঝিনি সবটাই ভালো লাগলো সবচাইতে ভালো লাগলো কালকে তোমার ওটা তোমার ঘোরাটা তারপরে আজকে যে গেলাম বললাম তো গোটা দিন কিভাবে কাটালাম যেহেতু গ্রামে বাড়ি ছিল কাজে পড়াশোনাটা ওই দিকে হয়তো একটু আরো ট্রাভেল সাম হতো কিন্তু হতো না যে এটা আমি বলতে পারি না সেটাও তো কিছুটা নিজস্ব ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরে এদেশেও তো অনেক মহিলা বলো কত কত ভালো জায়গায় আছে কিন্তু সংখ্যা হয়তো কম হতে পারে কিন্তু আছে তো প্রচুর আছে আমারও হয়তো হতো এটা তো কিন্তু আমার তো ইয়ে যা হলো যথেষ্ট এখন কিছুটা এগোচ্ছে তবে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আরও কিছু এ দরকার আরও কিছু খোলা মেলা আরও কিছু ওদের কাগজে পড়ে পড়ে যা মনে হচ্ছে যে মেয়েরা এখনো কিন্তু বা আমার ওখানে কিন্তু অনেক মুসলিম ছাত্র ছাত্রী আছে তো প্রচুর ছাত্রী আছে আমি আগে গ্রামে একটা স্কুলে চাকরি করতাম মানে আমার কৈলা শহর থেকে ধরো তিন কিলোমিটার কিন্তু সেটা গ্রামের মধ্যে এবং এটা কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম সেখানে কিন্তু অনেক মেয়েরা পড়াশোনা করেও এরা আমার কাছে যা দুঃখ করতো মাঝে মাঝে ওই রেস্ট্রিকশনের কথা পড়াশোনা ঠিক মতো এ করতে দিতে চায় না ছেলেরা ফার্স্ট প্রেফারেন্স এগুলোতেই মনে হয় যে মেয়েদেরকে কি এখনো কিছুটা মানসিকভাবেই পুরুষ প্রধান সমাজ তো মানসিকভাবেই কি ওদেরকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এইটাকে ভেদ করে কটা মেয়ে যেতে পারবে এবং যাওয়া খুব প্রয়োজন এটা ফিল করতাম কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক মুসলিম ছাত্রী আছে আমি তাদের কাছে শুনেছি যে ওদের এখনো পর্যন্ত বলে যে আপনাদের যেমন খোলামেলা আছে রেস্ট্রিকশান কম আমাদের কিন্তু এখনো পর্যন্ত রেস্ট্রিকশান পুরো আমাদের এখন রেগুলার নামাজ করতে হবে পার্টিকুলার একটা স্টেজে গিয়ে ওই যে কি মাদ্রাসা নাকি কোথায় সেই এক বিশেষ ধরনের পড়া সেটা তাদের করতেই হবে এবং নমাজ না পড়লে ওই যে একটা কি বলে যে রমজান নাকি ওই যে রোজা সেইটা ওদের বাধ্যতামূলক করতে সামাজিক পরিবর্তনে কিছুটা চেঞ্জ হলেও কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এগুলো দেখেছি জানো আমার সোনা সোনা কিন্তু এটা মেয়েরা কিন্তু এদের মধ্যে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষণশীলতা আছে এই রক্ষণশীলতা কাটানোর খুব প্রয়োজন তাহলেই প্রগতি হবে এবং আমি আমি তো নিজে কিছুই জানি না কিন্তু আমি বই টই পড়ে যে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যেমন আশাপূর্ণা দেবী মৈত্রী দেবী এদের লেখাতে এরা তো সব সময় বলেন যে মেয়েদেরা যদি ইকোনমিক্যালি এস্টাবলিশ না হয় তাহলে মেয়েদের স্বাধীনতা আসবে না তা আমার মনে হয় যে সেইটা বোধ হয় একটু কম আছে মনে হয় এখনো রক্ষণশীলতা আছে সেইটা কাটিয়ে ওঠা দরকার জানো
खुजे
রাজশাহী পদ্মা নদীর ধারে বসে আছে এখন পদ্মা নদী পরিবারের বাবা মা ভাই বোন সব মেয়ে বাবা বামনাবাদে এসেছিলেন সেইখানে বামনাবাদ ওপারে ওপারে পদ্মার ওপারে বামনাবাদ মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদে ওদিকে এই তো এইদিকে মুর্শিদাবাদ কত পনেরো কুড়ি বছর আগে কুড়ি বছর আগে আমরা 
जमी पेलम बाड़ी तो पेलम ना से बाड़ी पाए ना पेलम ना ओखने वनारा चले गए जेटा डेट दिए से डेटे आगे चले गार बाबा गए देखें बाड़ी घर और नहीं हाथ दिए चले ग